周大夫，那结果出来了。从血迹分析结果看，是二型呼吸衰竭，肺性脑病，已经进低了呼吸兴奋剂。他有带酸的，已经给予了硝酸治疗。嗯过来了，杨宝和杜伟上来了。杨大夫，这老太太腹腔内还有一个巨大的囊肿，良性的，你看能不能给切了呀？他，他现在的主要任务是喘气儿。我不是说现在，我是问你能不能给做。不相信我，这种手术很容易，以后让我会诊，找点难的病好吗？不是。大家不是担心你的情绪吗？那就让我多干点活，劳动能够减轻痛苦，知道吗？来来来来来，看着点儿。哎，不，今儿怎么了？他怎么那么严肃啊？抢救病人可不应该严肃吗？哎，不对，你啊，最近别惹他，啊，哎，大夫，大夫，乔大师，来，咱们这边来啊，一定要让我妈在这监护啊。是这样，病人现在情况啊很不稳定，虽然抢救过来了，但是呢情况很不好，需要在这继续监护治疗一阵子。这样。我们先去办个手续，啊，是交钱吧？呃，是办手续，得多少钱呀？一天五千左右。啊，五千，太多了。没你们这样，都说你们家最好，我还赶到这儿来，怎么这么欺负人你们？苏大夫，嗯，您是大夫吧？啊，我姓苏。白秋恩在哪儿？白秋恩在哪儿？白秋恩大夫已经牺牲了，牺牲了六十多年了。不过他的精神还在，由我们大家来传承。你说话稍微小点声，这是医院。小声，我大声，他听不见的。您别嚷嚷，我能听得见。听见了你不理我，为什么给别人挂号不给我挂号？我一直在跟您解释，不是不给您挂，是您说不出怎么回事，我怎么给你挂呀？我给你挂哪科呀？反正我给你商量商量啊，咱这五千块钱，五千块钱，麻烦你们到这边说，我也不出，我也不出，凭什么不出？我才别说，干嘛？没有工作，干嘛？干嘛？你别着急，慢慢说。你到底哪儿不舒服？他不是病人。哎，您别看我呀、啊，我是开车的。你撞哪儿了？撞哪儿了吗？我是他司机，给他送医院来。患者还没来呢。不是没来，在路上，正往这儿赶呢。我们俩是提前过来，先把号挂上。这没必要，等患者来了再挂号，不会耽误事儿的啊。来来来，你到这边来，有什么事跟我说啊。嘿，又得再说一遍。怎么回事？您是大夫吧？是啊。你们刚才说的话我都听见了。您说您是大夫，您有什么事儿啊？我想问问，检查身体得多长时间？全查下来最快也得半天。你去普通门诊查吧，啊？不是，我想问问，如果要是染上病，多长时间能查出来？什么病啊你？大夫，一个护士，我跟他说不清楚，我还是跟您说吧。见不到患者，你跟我说也没用。你能说清患者是什么情况吗？哎呦，我又不在场，我哪说得清楚？你就说清楚也白搭，我们看的是患者，不是你啊。大夫，你知道吗？我们乡啊是有名的贫困乡，后来呢靠养驴致富，最近呢举行一个赛驴节，群驴搭台，经济唱戏。我跟你说，我们这是给人看病。哎呦，说的就是人呐！我是来城里办事儿的，刚才呢接到家里一电话。说我们副乡长被驴踢了，乡里呢正在组织人往这儿送呢。电话里安排我呀，先到医院里安顿一下。这可是组长对我的考验。哎，那等一下，苏大夫还有个昏迷的。哎呦，这事儿要办不好啊，我下边生殖的就吹了。哎呦，我生殖的事一吹，那就什么都吹了。哎呦，你别走，护士，你别走。血压多少？血压一百五九十。先把加浓压的药点上，待会儿去带他查一脑 CT。甘露醇二百五十毫升静电。嗯，好，甘露醇二百五十毫升静电。
。坐 CT 的时候你要亲自跟着去啊，尽量避免搬动病人。大夫，大夫，哎，行了行了，你的事儿啊，我明白了啊。哎，大夫，你没有明白啊。病人啊，可是我们乡党主抓养驴的副乡长啊！我不管他养什么的，你不管他是正乡长还是副乡长，刘丹可不一样啊！正职跟副职啊，他他在办级呢，你怎么连点组织常识都没有啊？这不论什么级别，在医院都一视同仁，你得先弄明白他踢哪儿。哎，请问苏菲住在哪儿？我早知道踢哪儿了，又不是我踢的，这是我们组织部长给我提的打电话呀，这是组织对我的信任呢、啊。你看，来这么长时间了，连个号都没挂上，这以后让我在我们乡里怎么混呢？你要想继续在你们乡混，就得先弄明白驴替你们副乡长哪儿了。我们好做准备啊！哎呦，这我怎么问呢？那驴又不会说话，那人也不会说话呀，踢哪儿都不知道。哎，你怎么进来了？出去！来，让开，让开！哎哎，大夫，这驴它踢哪儿也哪儿有个准儿啊？就跟那中国足球似的，他还不是逮哪踢哪。这驴没准，人也没准。谢谢。他脑袋让驴踢了吧？哎，大夫，您分析的很有可能。他呀，经常在驴圈里蹲着，很容易被踢的脑袋。哎，您不信，我打电话问。嗯。喂，喂，哎，怎么了？啊，知道，啊，已已经出来了。啊，好，啊，这什么？啊，都出来了！啊，看来朋友都出来。哎，喂，哎，我姓丁，是这儿的护士长，我可以告诉你一些应急的办法。呃，你你先把情况说清楚。哎，哎，让他们赶快往医院送啊！路上注意，千万不要颠簸，先把出来肠子送回去。肠子啊？嗯，没说肠子出来。脑子出来就更麻烦了。嗯，喂，那脑浆子出来了没有啊？啊啊啊！这，嗨，哪有的事儿啊？是人出来了。请问，验血在哪儿？你怎么了？我就是想问问。你哪儿不舒服？现在还不知道，我想检查检查。你找我，啥事儿？怎么了？有事儿吗？这儿有没有男大夫啊？你稍等一下啊，爸有事儿啊。我知道知道，呃，回去回去，嗯，好，再见。你跟我来。你愿意去吗 ？Why not？ 地方选好了吗？下面风，那里攀岩最好。开车四十分钟就到，可是我得设计一下才能去。我是二十四小时住院医，二十四小时你懂吗 ？Twenty four hours， 就是一分钟也不能离开医院。哎，苏大夫，这位患者执意要找一个男大夫给他看，你带他去找贾大夫吧。哎，好，跟他走啊，来吧。您在这稍等一会儿。您哪儿不舒服啊？她挺漂亮的，是吧？她可不可以先出去一下？可以，可以，对不起。您哪儿不舒服啊？你好，你好。哎，你没看见裴大夫啊？啊，他在里边给个人看病。哦，我想约他一起去，像苗峰攀岩。攀，攀岩？对对对对对。哎，你会攀岩？对。你什么时候去啊？我跟我老公能一块去吗？啊，没问题，我们再一起去吧。大夫，大夫，请问你们刚才是不是救了一位老太太
你谁啊？啊，她是我奶妈，我从小是和她的奶长大的。一听到消息，我马上就从外地赶回来了。嗯，跟我来吧。大夫，这位是那老太太的家属，刚从外地赶回来，想看一看患者。大夫，他怎么样了？他看病的钱够不够？大夫，你先别着急，在 ECU 呢，你带他去。好，嗯，走吧。不舒服啊？看了吗？没事，睡会儿就好。嗯。您一个人来的，要不要给您叫家属啊？不用不用，没有家属。那有什么事叫护士啊？嗯。哎，护士，把灯给我关了。嗯、呃，晃眼，睡不好啊。我、嗯、说，您到底哪儿不舒服啊？困。睡会儿就好。嗯。谁给您看的呀？哎，大爷，大爷，您是家属还是患者啊？你招呼别人去吧，不要管我，救人要紧，我睡一会儿就好，睡会儿。到底是哪儿不舒服？请你告诉我，我好给你找大夫啊！啊，你不是大夫啊？陪大夫，陪大夫！我听说你们要去攀岩，要不我一会儿再看吧。这怎么又是你啊？你到底哪儿不舒服啊？丁头，你带他找田大夫去吧。不要紧，怎么你们老是打扰我？我有点困，睡会儿就好了。哎，那你看了没有啊？不用了，现在好好多了。啊，嗯，真是的，连个觉都睡不好。没事了，你你们去吧。不是哪位大夫？要不然我自己找得了，疼吗？这儿呢，大夫，求求你救救我们的乡长吧，救救我们那个贫困的乡吧！你说人没来啊？你跟我这儿闹什么？这扶贫捐款不能在这儿要，想要募捐，那也得通过我们医院的组织。你这么闹啊，有点像要饭呢。不许你污蔑我们！我们人穷志不穷，我们骨头是硬的，再穷也不能穷了我们的领导，再苦也不能苦了我们副乡长啊！我说你有病啊！不是我有病，大夫，是我们副乡长有病。他要是出了事儿，我们全乡包括驴都得跟着倒霉啊！大夫，大夫，大夫，再拍个片子，做个化验啊！大夫，你给，大夫。嗯，我行行，你给去看看这大夫，大夫。哎哎，大夫，你你你你你，你想要找个说话的是吧？哎，你找他啊。哈哈，我知道很多患者都会感到寂寞，是不是？有什么话跟我走。嗯。沈大夫。哎，你刚才呼我呢，是不是要出院前呢？都准备好了，急救车在门口等着呢。电话里说是急救杀人，要不要多带几个人手？不用了，给我准备点血浆吧。哦，把抢救室给我准备出来啊。都已经准备好了。
。喂喂，哎，我们已经到了，怎么看不见你们呀？左拐，左边乱七八糟没路啊！啊，好，看见了，看见，看见，看见了，看见了。好嘞，好嘞，哎，能过去吗？够呛，下车。好嘞。抢救车是汽车吗？怎么还不到啊？头年能不能到了？赶紧的，再过一会儿这可叫暴尸街头了！赶紧的呀！哎，大哥大哥，您别生气，你歇会儿行不行？晚了啊！哎，大哥，那三百多碗刀要面前账，我不用您结了，算半天白干不行吗？啊？您看这一千块钱。什么？你我手里就这么多呀！这这这啊，甭跟我提钱，有什么事咱先看病为主啊。让让让！哎呀，不是，出人命啊！哎呦，哎呦，出人命了呀！大夫，大夫，其实怎么也没怎么着，他根本就没事儿。放屁！你伤哪儿了？哎呦，我动我都没动他。你甭废话，大夫，你救我呀！你救我，大夫。哪儿疼啊？浑身上下脑袋疼啊！我浑身上下都疼啊！哪儿疼的最明显啊？全身。能站起来吗？哎，不能不能不能不能不能！哎呦，我这就恐怕是瘫了。这这这这这这这都没反应。哎呦，哎呦，我我说你没拿担架来啊？这儿呢。我啊，哎呦，哎呦，哎，哥们儿有烟吗？给我顶着点。烟？没事吧你？啊，没事。今天。今天我我怕是熬不过去了，明年的今天就是我的周年呢。哎呦，我指不定有人给我烧纸啊！朋友，我告诉你啊，这救护车来一趟可不少钱呢。废话，不要钱我还不叫呢，哥，赶紧的，快点！哎哎，把他把他把他把他叫着啊，他们得买单啊。冉大夫，这这，海总。哎呀，快快快快快！哎，哎，他他他他怎么他他叫着啊？来让让。哎呦，哎呦，严大夫，这个人，干好你自己的事儿，走。以前是唱二人转的，啊，吹拉弹唱、打球照相，样样都行。但是这几年嗓子坏了，一心呢就扑在全乡的养驴事业上。养驴啊，为了给驴配种啊。他的驴圈子一蹲就是几天几夜，为了我们全乡的驴更多的繁衍，我们副乡长亲自给驴配置劲儿尝尝。每回他自己啊都是先尝尝，他自己尝。他要是有个三长两短，我们全乡的驴怎么办？我们全乡的人民他怎么办？你耽误干活，你说我怎么办？老哥。我看这医院里头，就咱俩能说到一块儿。嗨，我就纳闷儿，你说给这驴配种，你们副乡长着的哪门子急呀？哎，你那患者送来没有？哎，大夫，路远呀、啊，我们乡啊是在山里头，交通又不方便。最近呢，路又被雨冲了，要是能修个飞机场，那就好了。你催着点别在路上耽误了啊！哎，好，哎，哎，你跟我来。喂，喂，哎，哎，到哪儿了？啊，我这可全都准备好了啊！啊，什么？啊？哎，这，这是，这什么东西？这个，你别乱动啊！啊，哦哦哦，不是，我我是想问问这个这东西去。是什么仪器？除颤仪。啊，哦，除除是，嘿，这东西看着跟电烙的似的啊。这这这弄一下，也不知道多少钱啊。哼，哎，大夫，这这这个这东西对身身体有好处吧？哎，这样，你你你你你给我来一下行不行？啊，我你让我也享受享受。
心的，哎呦，我可有救了！哎，大夫们，大夫们，赶紧行动起来呀！钟伤员来了！哎，白天天使啊，白天天使，赶紧救救我呀！风水老师，哎，赶紧挂号啊！哎，那个专家号啊！哎呦喂，哎呦，哎，大夫，大夫，大夫，浑身上下你可得给我检查一遍呐！哎，所有的高级设备都得给我用上啊！什么情况呀？哎呦，我不知道。没什么大事儿，不像是他嚷嚷的那样。呃，给他做个肠胃检查，他心里踏实就行了。哎，哎，你怎么自己出来了？呃，我不是想听听你们怎么给我治法吗？该怎么治就怎么治，回去躺着去啊。哎，那个大夫，你们知道我我现在病得可重了，到您这儿来怎么也得给我来个片子，再来个 CD， 再来个 B 超，再来个核磁共振。您这点菜呢？啊啊。你们这还能点菜？哎呀，再给我来个香酥鸭，来只烤鸡，呃，不，皮的、白的都都来点。我们这儿不是饭馆啊，回去躺着去。来来来，随便弄点香参也行啊。是，哎，只要是您。来来来来来，您坐这儿坐下。我说你们这也不让吃不让喝的，呃，这样吧，你先给我开半年病假吧。多少？没关系，不够咱再续。超过半年的病假没听说过，再长的我倒知道。那就给我开那个再长一点的吧。死亡通知书可不能随便开啊！什么什么？哦，那合着我来这一趟，那我就白来了。我我什么也没捞着啊！哎，这样，您这样，您安排我住院啊！哎，甭管什么病房，只要是高干病房就可以啊！这样还可以为你们医院创收呢，不是？大哥，大哥，大哥，行行，大哥，你要多少钱我认了，不行吗？你以为我要讹你钱呢？有什么事儿啊？咱们先看病再说啊！我看这医院所有的高级设备啊，您给我来个系列，一样都来一遍。别介，大哥，我求您了，得了，你饶了我的，我的亲爹，你饶了我吧！哎，你干嘛？你这是干嘛呢？你怎么跪着不起来？待会儿是要费呀！行了，行了，起来吧，验血、验尿、验便，化验去啊！师傅，啊，您这是骨折呀、啊？骨折？啊？什么叫骨折啊？是不是你们医院特别爱骨折啊？我这就崴了一下，他他他怎么能骨折呢？师傅，你别激动啊，你看看啊，这块还有这块，这两处啊，这是明显的骨折。我我不干，这这等坐着，我什么都懂，你甭问我。现在这电脑什么都能做。我为什么要给你做这个呀？我不可能骨折呀、啊。哦，那我就有可能给你做个骨折的片子是吗？我不骨折，你简单给我处置一下，我要走了。怎么了？怎么了？啊，没什么，没什么。怎么了？您是他爱人吧？对。他这个骨折了，你看。骨折？不可能！报应！是不是又跟那狐狸精鬼混给摔的？没事，我这就是崴了一下，处置一下，我就可以走了。你出来干什么？谁看摊呢？啊？走走走走走走！哎，别别别激动啊，别激动啊！你先躺着，你先躺着啊！来，你坐会儿，坐会儿。哎呀，这就那副乡长刚送来，让驴踢了肚子，怎么给扔这儿了呀？几个人把他架起来，扔了就走了。那给他挂号那人呢？你去找吧。听见我说话吗？你哪儿疼啊？这儿疼吗？哎呦，这儿呢？疼。这儿都疼。呃，疼。这儿也疼。疼。苏大夫，我来找着了。你跑哪儿去了？赶紧办手续啊！检查一下肝脾肾内脏有没有损伤，看看腹腔有没有出血啊！大夫，他没事儿，您随便给开点药就行了。顺路呢，我把他带回去。回去还要让他交代问题呢。哎，没检查你怎么把他带走啊？还查什么呀？差不多就行了。大夫，刚才乡里头来电话说他已经被撤职了，回去还要收拾他呢。去办手续。跟他去。干什么呀？交钱。大夫，我们乡可是一个贫困的乡，哪有钱救治一个被撤了职的人呢？去。
你说啊，你爱人这是骨折，需要动手术，很紧张这是小手术，就把骨头接上，再用钢板给它固定起来。那得多少钱啊？呃，你先交一万吧。什么？一万？你、你、你要我的命得了你？哪来的你？哎呀呀呀呀！哎呀，谁让你瞎忙的？哎哎，哎呦！慢点慢点啊，哎，慢慢的。哎呀，哎呦，哎呦，怎么能要一万呢？这一万块钱啊，也许用不完，也许还不够呢。这是押金。我这脚崴了，你说你们收一万块钱，这是不是太狠点了？师傅，我不是跟您说了吗？您那不是崴，是骨折。那片子你也看了，这这不手术成吗？师傅，你听我说啊，这手术呢，能让你那个骨折的部位啊完整的复位，恢复的好也恢复的快。你们要实在不愿意手术，啊，打石膏也行。不过我把话说在前面啊，打石膏恢复的就不是特别好了，而且时间也长，一般得在三个月左右吧。打石膏那会残疾吗？哟，那这个就不好说了，当然是手术更加有把握了。这样，残就残了，我活了四十多岁，值了，打石膏。这一下子要一万，让我上哪儿去凑去啊？呃，那这样吧，我先给他把石膏打上。长不好怎么办？我先打上石膏，这腿啊，打上石膏以后，在两周以内动手术都不会有影响的，好吗？别说两周，就是三周，我也弄不来钱。我们两个都下岗了，我上哪儿弄那一万块钱？你说，你跟他回去都干什么了？啊，都干什么了？胡说八道！怎么样，还疼不疼？世态炎凉，世态炎凉。我问你，肚子还疼不疼？墙倒众人推。强盗众人退。听我跟你说啊，没有太多的事情，在这留观一下啊，没准一会儿就能回去了。学个手艺多好，我干嘛当这官呀、啊？什么事儿？哎，你怎么来了？啊！啊，我我我是来看病的，呃，刚好经过门口，看到你们，我进来看看。你来干什么？你害了他还不够啊！我们这儿不欢迎你，你赶紧给我走，赶紧给我走，你走远一点啊！你这是干什么？就是我以前管他借的，现在你拿来给他治病吧，好吗？哦，我以前从来没借给他钱，我跟他什么关系也没有。别哭了，那就赶快交手术费去吧啊！大哥，大哥，我给你买点热馄饨，您吃点。嗯，大夫说啊，您没事了。大夫说没事就没事啊，哼！你这馄饨缺胡椒面啊！哎，我要说我现在浑身疼，这这医院还得把我收下，我就照这么住下去了，能把我怎么样啊？哎，大哥，大哥，我错了，我呀再也不敢惹你了。不给你点厉害尝尝？你根本不知道现在是法治社会。那你还要怎么着？还要怎么着？现在有两条路摆在你面前。啊，第一个，您把钱呢花在医院上；第二个呢，你把钱交给我。那得多少钱、啊？看你也不容易，就这样吧，八千八百八吧，图个吉利。啊？你啊什么啊呀？啊什么啊？我现在胸闷，我都疼，我都想哭，我还没啊呢。哎，你在这儿呢。嗯。我问你，你胸口闷不闷？哎，闷，你闷得厉害呀、啊。快别吃这个了，跟我来。啊。陈大夫，您看看他这个。我这是急诊，我这都快艾滋病了，还不急呀、啊？行，你急，不放心你查个艾滋病抗体吧。这方法管用吗？目前都是这种查法。可我这是昨天的事儿啊，这就能查出来了？要不过两天你再来查一次。
是不是这艾滋病一得上就没治了？目前有一种叫鸡尾酒的疗法很有效，有百分之百把握吗？任何病的任何治疗都没有百分之百的把握。我说你把他领这儿干什么呀？咱这儿改性病门诊了。叔，大门。哎，风菊来了。没看田大夫。在里边看病人呢，半天了。哦，出车了。我刚回来。我得看一下东西。嗯。东周买的吧？怎么样？挺好的，耍的挺正，洋气，挺洋气，还行哈，还行还行还行。哎呦，我觉得我心里拿不准。我本来说给他买双皮鞋，说他那双鞋底都磨烂了，这也工资还没发呢。嗨，给自己兄弟买东西就是个心意。现在这皮鞋多贵，你一个月挣几个钱？我我现在我找一新工作，嗯、啊，我想好了，我说攒几个月的工资，我准备给他买一个那个电动的自行车。电动自行车，你可千万别给他买那个。我看有人骑了，上下班，挺好的，挺快，也不用蹬，嗖，差点过去了。那买个自行车不是也挺好的吗？自行车不行，他是医生，你要骑自行车上班，那别人怎么看呀？说买不起汽车吧，买不起汽车，我买一电动自行车，它也是自动的，不是？我弟弟，再贵也得买。我就是怕你给他买了，他也不会骑。会。买了就起。风菊啊，你来城里这么多年了，城里人什么心思你还不知道吗？我不怎么跟城里人来往，他们也看不出来外地人。你除外啊，等我弟弟骑上电动自行车，我让他们看不起。主要是吧，等田大夫有了钱啊，他自己就会买了，甭老为他操心。我就这么一亲弟弟，我不操心谁操心？呃，大夫，这不会惦着我吧？我我还有救吧？我们这不就在救你吗？啊，大夫，我根本我就没打他。大夫，不是您这玩意儿，我可真服了。哎，这没病能给瞧出病来？哎，也别说啊，大夫，刚才我进来的时候，我这还还真有点疼呢。说什么呢？你病得很严重啊。刚才验血、心肌酶，尤其是肌钙蛋白偏高啊！现在你的心电图动态变化，这都是急性下痹心梗的表现啊！这很严重的病，幸亏发现的及时。什么什么什么？你带钱了没有？带带，不不不是不要紧。现在情况比较麻烦，需要马上治疗，开放一个静脉通道，然后心电监护啊！好嘞。啊啊！那那那个大夫，我我他他他就推了我一下，根本没动过心脏啊！怎么可就是？你瞅我这个心什么？这这是你自己情绪激动，容易诱发心梗。现在急需实施溶栓治疗，或者经皮冠状动脉造影安放支架，使冠状动脉再通，挽救胃坏死的心肌，缩小梗死面积啊！你们抓紧时间办手续去吧，不然会有生命危险。啊！完了，我要死了！做了支架手术就不会有危险了。嗯。郭外是是我，我在医院里边儿，他们都说我我心眼坏坏了，要动手术啊！我求求你，你给我送点钱来呀！啊，我求求你了。我跟他说，来来来。哎，喂，你好，我是他的主治医师啊，他现在情况比较危急。喂？你是他家属吗？你你你，你还让我跟他说吧。哎，凤儿，呃，以前呢都是我错了，我我你看在我们是夫妻一场的份上啊，你你给我送点钱来吧啊！哎，我求求你，我完了，这世界上没人要我了，哎呦，我要死了。哎呦，要死了！你还会哭呢？儿子，我都这样了，我能不哭吗？我，别哭了。
。硝酸钙由十毫克入液，每分钟十滴。硝酸钙由十毫克入液。别哭了，给他吸上氧。对哟。啊！你这是普通感冒，用不着看急诊。在美国，感冒就是急诊，那大夫来回跑着给你看，说胡话吗？有时说梦话，不过我说梦话也全是讲英文。Something like I win a million dollar lottery。嗯，快打针去吧，啊。黑子，哎，以后像这种患者，你自己就可以处理，知道吗？我怎么了？我这哪有发那么大火、啊？他最近心情不好，你就多留点神呗。大夫，大夫，怎么还要自己找护士打针啊？这在美国可是要上法庭的呀。哎，你好，你好，给打针是吧？哎，跟我走吧。大夫，大夫，大夫，你快给他看看吧。怎么了？上厕所了，要拉稀啊。那边，拉吧我腰。怎么还要拉呀？哎，上厕所吗？啊，好，谢谢。大夫，我想检查一下身体。哎，你，你怎么来了？你不也来了吗？查完了，稍等一会儿啊，你跟我来。嗯、大夫，他刚才查的什么病啊？你要查什么呀？他是不是有什么病？我今天要是检查出什么，绝对饶不了他，就他传染的。门诊那边有性病专科，要不你去那边？去那儿看病，那多丢人啊！是我这几年攒的钱，刚从银行取出来。大哥，您先看病。爹，你是我爹。这是。啊，护士长，待会儿中午吃饭的时候我出去一趟，有事护我。吃大餐去吧，给我们带点回来啊！好。就前几天，在六号隧道发生那起车祸，当时有一女的受重伤，车上还有一男的。我现在想找那男的，您能告诉我他在哪儿吗？你是哪儿的？啊，我就是咱们金华医科大学附属医院急诊部的，我叫苏红。据我们了解，那个男的并没有什么大伤。那您能告诉我在哪儿能找到他吗？我们勘察完现场去调医院，据大夫讲，他已经走了。我们也不知道去哪儿了。哦，谢谢您啊。怎么回事？我这大餐还没吃上呢。那个副乡长喝药了。在刘冠室里，趁护士不注意，喝了一瓶子药。喝完了以后，就跟疯了似的大叫。喝的什么药？据说，是给驴配的催情药。药呢？哦，药已经送到毒检中心化验了。下胃管洗胃吧。下胃管洗胃。你安静一下啊，来。按你下手。啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊！哎，别动，别动！啊啊啊！张开嘴，慢慢把管子咽下去啊！你配合一下啊！来，哎，把头侧过去。啊啊！坚持一下。啊啊别动，别动，别动，哎，安静点。
大夫。哎，你好。你在看什么呀？哎呀，煎饼果子。嗯